প্রিয় শিক্ষক মন্ডলী অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ অন্যরকম অঙ্কের আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের লেসন স্থানীয় মান এই লেসন শেষে স্থানীয় মানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবো স্থানীয় মানের গ্রিড ব্যবহার করে অঙ্ককে কথায় এবং শব্দ লেখা সংখ্যাকে অঙ্কে লিখতে পারবো ধরা যাক আমরা স্কুল ব্যাগ কিনতে গেছি দোকানে গিয়ে স্কুল ব্যাগটি দেখলাম দেখলাম তার সাথে মূল্য লেখা আছে এই সংখ্যাটি আমরা টেনশনে পড়ে গেলাম এখানে লেখা আছে এক শূন্য শূন্য তিন এক শূন্য শূন্য হচ্ছে একশো এরপরে তিন তাহলে কি এটা একশো তিন নাকি এক হাজার তিন এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য স্থানীয় মান জানা খুবই জরুরি স্থানীয় মান জানা আরও জরুরি হয়ে পড়ে যখন আমরা অর্থের লেনদেন করতে যাই টাকা পয়সার লেনদেন করতে যাই আমরা এখন অহরহই মোবাইলে টাকা লেনদেন করি দোকানে কোনো কিছু কিনলে মোবাইলে টাকা পাঠানো যায় আবার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকেও মোবাইলে টাকা পাঠানো যায় ধরা যাক আপনাকে আপনার কোনো এক আত্মীয় বলেছে যে আমাকে দুই শত দশ টাকা পাঠানো হোক সে আত্মীয় আপনাকে অনুরোধ করেছে দুই শত দশ টাকা পাঠানোর জন্য আপনি মোবাইলে গিয়ে অপশনে সব কিছু ক্লিক করে টাকার অঙ্ক যখন লিখবেন তখন আপনি বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন দুই শত দশ আমি কিভাবে লিখব দুইশ তারপর দশ আপনি যদি এইভাবে লিখে পাঠান তাহলে আপনি অচিরেই আপনার সমস্ত টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি হারাতে চলেছেন কারণ দুই শত দশ আসলে এই সংখ্যাটি নয় এই সংখ্যাটি হচ্ছে বিশ হাজার দশ যেখানে আপনাকে দুই শত দশ টাকা পাঠাতে বলা হয়েছে সেখানে আপনি বিশ হাজার দশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন বুঝুন অবস্থা সেই জন্য আমরা যখন অঙ্ক লিখব তখন আমরা বিশ হাজার লেখার জন্য কয়টি শূন্য দরকার দুইশো লেখার জন্য কয়টি শূন্য দরকার সেই বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং এই ধারণাটাই আমাদের স্থানীয় মান আমি যখন দুই তৃতীয় নম্বর ঘরে লিখব তখন সেই দুইয়ের মান বিশ যদি আমি তৃতীয় ঘরে লিখি আমার বাম দিক ডান দিক থেকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে দুইশো বোঝা যাচ্ছে যে একটা ঘর এদিক ওদিক করলেই কতটা মানের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে সংখ্যার স্থানীয় মান সংখ্যার স্থানীয় মান একটা সংখ্যা লিখতে গেলে আমরা সংখ্যার স্থানীয় মান বিবেচনা করব আমাদের ডান দিক থেকে প্রথমেই আসবে হচ্ছে একক এক থেকে নয় পর্যন্ত যে অঙ্কগুলি আছে এগুলো করতে কি হচ্ছে একটি একক এক যদি আমি লিখি তাহলে সে এক যদি দুই লিখি দুই পাঁচ লিখলে পাঁচ নয় লিখলে নয় কিন্তু নয়ের পরেই চলে আসবে দশ তখন কিন্তু আর আমার একটি অঙ্কে সংখ্যা লেখা যাচ্ছে না তখন আমার দুইটি অঙ্ক লাগবে দশ লিখতে হলে আমার একটা এক লাগবে পরে একটা শূন্য লাগবে সেই এক তার মানে দ্বিতীয় সংখ্যাটি ডান দিক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে আমার দশক যদি আমি একটি সংখ্যা বলি বাইশ তার মধ্যে আছে দুইটি দশক তার মানে দুইটা দশ দুইটা দশ মিলিয়ে বিশ এবং দুইটি একক তাহলে বিশ এবং দুই মিলিয়ে হলো বাইশ এভাবে আমরা দশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত দশক এবং একক দিয়ে করতে পারবো কারণ আমাদের সংখ্যাগুলো হচ্ছে দুই অঙ্কের কিন্তু নিরানব্বই পার হয়ে যখনই আমরা একশোতে যাব তখন আমাদের হয়ে যাবে তিন অঙ্কের সংখ্যা এবং আমাদের আরও একটি স্থানীয় মান দরকার হবে যেটা হচ্ছে শতক তার মানে হচ্ছে ছয়ের অঙ্কগুলো লিখতে হলে আমার তিনটা সংখ্যা লাগবে এখন যদি আমি তিনশো তেইশ লিখতে যাই তাহলে আমার শতকের ঘরে আসবে কয় শত আমার তিন শত তাহলে শতকের ঘরে আসবে তিন তেইশ তেইশের মধ্যে কয়টা দশক আছে বিশ এবং তিন তার মানে দুইটা দশক আছে তার মানে দশকের আঙ্কে আমার আসবে দুই এবং তিন হচ্ছে আমার একক এককের আঙ্কে আসবে 
तीन तीन दई तीन से तीन सौ तेईस ए भाव चलते थकले नय निरानबई पर तीन अंक संख्या दिए चलते पर मैं शतक भरे थकते पर नय निरानबे पर संख्या एक हज़ार तक हमारे तीनटे अंके चलो ना तक हमारे लगे चार्ट अंक से चतुर्थ अंकटी हमारे हजार ये हजारे पर आस एक कि आस दस दस ओके मैं एक तर दस तेमी एक हजारे पर आसार दस हजार देशे अनेक समय ये अजूत बोले थी एभवे गुणी एकक दशक शतक हजार अजूत अजूत मान हम दस हजार अजूत संख्या शुदुम्र बे पावा जाए बाहर जीवन खूब एक व्यवहार देखा जाए ना बोल चले तो मान हम हजारे पर दस हजार दस हजार दस हजार पर हमें कि आस एकक दशक शतक दस हजार पर आस हजार तै तो दस लक्ष के मिलियन बला सारा दुनिया निजुत आबाजुत शब्द बी शुद्म सीमाबद्धा बाहर खूब एक यूज करीना सो स्थानीय माना हम दस लक्ष मिलियन एन देख हजार पर दस हजार तरह एकश हजार के बीच एक लक्ष तेमी एक लक्ष दस लक्ष दस लक्ष आस लक्ष एकश लक्ष के बोली एक कोटी एक सौ लक्ष के बोल एक कोटी एक ही भाव एक कोटर पर आस दस कोटी दस कोटर पर आस कोटी एकश कोटी के बोली एक विलियन ए भाव संख्या चलते ही थको और अनेक बड़ संख्या आई मुहूर्त एत दरकार नहीं विलियन पर्त ही थकब बसिभाग क्षेत्र दरकार है एक कोटी पर्त देखी घरगुलो के विभिन्न रंगे सजिए प्रथम गोलापी रंग एकक दशक शतक यो हमारे मौलिक चे स्थान क्या मूल स्थान मौलिक स्थान बोल कारण तरह देखो हजार दस हजार एकश हजार तरह कि एक दस श तेमी एक हजार दस हजार एकश हजार एक ही भाव एकश हजार के बीच एक लक्ष तेमी एक लक्ष दस लक्ष एकश लक्ष एक लक्ष के बीच एक कोटी तेमी एक कोटी दस कोटी एकश कोटी तरह एक दस एकश एक दस एकश सो हमारे एक दस एकश हे मूल स्थान तरह हे दुईटा हजार स्थान तरह दुईटा हे लक्ष स्थान तरह तीन टाइम कोटी स्थान ये छकटा ग्रीडटा जो मन रखी तेको संख्या शुद्ध भाव लिखते और पढ़ते सक्षम हो बला हल जो अंके लिखते हैं क्यों एक जन के बलो जो बाबा अंकटा एक लिखे दाओ तो तेईस हजार पाँच शत नय तेईस हजार पाँच शत नय लक्ष्य कर कत हजार तेईस हजार तेईस तेईस हजार तेईस मध्य हमारे कयटा दशक आईस मध्य आज बीस ए तीन तै तो मैं दुईटा दशक एवं एक तीन क्योंकि देख तेईस की हजार सो तेईस के हजार घरे रखबो दई दस हजार आईटार मध्य एवं एक तीन हजार आई हो गल तेईस हजार तरह कि आँच शत नय पाँच शत पाँचा कथा आस शतक घरे पाँच शत ए नय नये कि नये हमारे एकक नय कब्बे नय नय नयश नय 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 हजार नय नय हे शुद्ध नय तमें नय एकक दीब एकक घरे कैक घरे देर 
একাকের ঘরে এবং শতকের ঘরে মাঝখানে দশকের ঘরটি ফাঁকা ছিল এই ফাঁকা জায়গা আমরা রাখতে পারবো না অঙ্কের ভিতরে কোনো ফাঁকা জায়গার স্থান নেই সেই জন্য আমরা সেখানে সেটাকে শূন্য দিয়ে ভরাট করে দিব তাহলে আমাদের দেখেন তেইশ হাজার পাঁচ শত নয় সংখ্যাটির কেমন হলো তেইশ পাঁচ শূন্য নয় এখন যদি তেইশ হাজার পাঁচশত নয় সংখ্যাটিকে প্রথমে তেইশ হাজার তারপরে পাঁচশত তারপরে নয় এইভাবে লিখে লিখতাম তাহলে সেই সংখ্যাটা তো হয়ে যায় অনেক অনেক বড় একটা সংখ্যা এবং ভুল তাহলে তেইশ হাজার পাঁচশত নয় আমরা এইভাবে লিখব রাইট সো একইভাবে যদি আমাকে লিখতে পড়া হয় বারো কোটি চার লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন তাহলে আমার কত কোটি বারো কোটি সো বারো কোটির ভিতরে আছে একটা দশ কোটি এবং একটা দুই কোটি সো দশ এবং দুই বারো কোটি সেই জন্য আমি দশ কোটি ঘরে দিব এক এবং কোটি ঘরে দিব দুই সো তাহলে হলো আমার বারো কোটি এবার হচ্ছে আমার চার লক্ষ চার লক্ষ হচ্ছে চার হচ্ছে একক যেহেতু এটা চল্লিশ নয় চারশো নয় চার চার হচ্ছে একক সো তাহলে চার লক্ষ হচ্ছে আমার এক লক্ষর ঘরে চার লক্ষ সো লক্ষের ঘরে চার তারপর পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার হচ্ছে চারটা দশ হাজার এবং একটা পাঁচ হাজার তাহলে দশ হাজারের জায়গায় আমি দেবো চার এবং পাঁচ হাজারের জায়গা দেবো সরি হাজারের জায়গা দেবো পাঁচ তাহলে হলো আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং তিন তিন কি তিন কি একক দশক না শতক তিন হচ্ছে তিন শুধু তিন একক জাস্ট একক সো তিন আসবে আমার এককের ঘরে এখন দেখুন বারোর পরে বারো এবং চারের মাঝখানে শূন্য মানে কিছু নয় ফাঁকা এগুলো পাঁচ এবং তিন এই দুইটা সংখ্যার মাঝখানে দুই দুইটা ঘর ফাঁকা তখন আমি কি করব আমি তো লিখতে পারি না বারো ফাঁকা ঘর চার চার পাঁচ ফাঁকা 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 তিন লিখতে পারি না এ ফাঁকা ঘরে আমার কিছু বসাতে হবে যেহেতু আমার কিছু নাই সেহেতু আমি শূন্য দিয়ে এ ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করে দেব তাহলে এই হলো আমার বারো কোটি চার লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন আবার যদি উল্টা দিকে হয় যদি আপনাকে সংখ্যা দেওয়া হয় এবং সেটা লিখতে বলা হয় যে অঙ্কে লিখ আবারও সেই এই গ্রিডটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন একশো লক্ষ দশ কোটি একশো কোটি এই ঘরগুলো যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে সুন্দর খাতার উপরে আগে ঘরগুলো লিখে নিয়ে এরপরে আপনাকে যেই সংখ্যাটা দেওয়া হয়েছে সেই সংখ্যাটা দিয়ে এই ঘরের মধ্যে বসাবেন বসিয়ে দেখবেন যে কতর সাথে কত হলো তাহলে আপনি সেটি অঙ্কেও লিখতে পারবেন যেমন ধরুন আপনাকে এই সংখ্যাটি লিখতে বলা হলো একটা অনেক বড় সংখ্যা কিন্তু যদি আপনার গ্রিডটা মনে থাকে তাহলে কোনো সমস্যাই না ঝটপট লিখে ফেলেন গ্রিডটা এরপরে গুরুন্ত কয়টা সংখ্যা আছে কয়টা অঙ্ক আছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি অঙ্ক সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি এই সংখ্যা এই অঙ্কগুলো ডান দিক থেকে আস্তে আস্তে বসাতে থাকেন এই গ্রিডে যেমন প্রথমেই আমি শূন্যটা আমার প্রথম ঘরে বসাবো এরপরে নয় তারপর দুই এরপরে পাঁচ এরপর ছয় এবং সবশেষে তিন এখন আপনি উপরে দেখুন তিন হচ্ছে এক লক্ষের ঘরে তার মানে এটা হচ্ছে তিন লক্ষ ছয় হচ্ছে দশ হাজারের ঘরে পাঁচ হচ্ছে হাজারের ঘরে তার মানে ছয় দশ ষাট এবং পাঁচ পঁয়ষট্টি হাজার তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুই হচ্ছে শতকের ঘরে দুই নয় হচ্ছে দশকের ঘরে তার মানে হচ্ছে নয়টা দশ এবং কোনো একক নেই তার মানে নব্বই তাহলে দেখুন আমার খুব সহজেই আমি এটা কথাই লিখতে পারছি তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুই শত নব্বই আজকের পর্ব দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন অন্যদের জানানোর জন্য শেয়ার করুন আর যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা আরও কিছু যদি জানতে চান তাহলে কমেন্ট বক্সে জানান ভালো থাকুন সবাই দেখা হবে আবার অন্য এপিসোডে